Dada yangu ama kaka yangu pale popote ulipo natumai ubu herwa afya na ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrates TV. Na ningependa nizungumzie hili swala ambalo e, limeibua mas, e, maswali kadhaa nchini Kenya e, na hata Afrika nzima kuhusiana na ule uchaguzi wa Amerika, yani the United States of America pale ambapo tumeona ya kuwa wa Kenya na hata mataifa mengine ambayo si ya Kenya ya Afrika na hata vile vile mengine ambayo si ya Kiafrika yamekuwa yanaonesha ku wana u, u, ile kitu ambacho naweza sema interest katika ule uchaguzi wa United States of America na kuna wale ambao wamekuwa wanahisi mbona hawa watu wana ha, interest kwa ule uchaguzi e, wa Amerika na huo si uchaguzi wao mbona na katika video hii nimetaka nijibu hilo swali Mbona wa Kenya wana hiyo interest katika uchaguzi wa Amerika na vile vile e, yale maoni ambayo wa Kenya wanatoa kuna wale ambao wanasema wao wanataka Trump ashinde kura kuna wale ambao wanasema wanataka Kamala Harris ashinde kura na katika video hii pia tutangazia vile vile e, mbona kuna hiyo misimamo na mwishowe pia tutangazia e, daktari William Samuel Ruto e, katika haya mambo yote yeye yuko wapi e, kumbuka yeye ndio rais wa jamhuri ya Kenya. Ila kabla tuanze kuangalia ile swala kwa kina kabisa acha nichukue hii fursa kuwashukuru wote ambao wanakuja kila siku tutazama na vile vile kwa omba wageni ambao wanakuja katika channel yetu wasisahau kusubscribe. Najua ukisubscribe utapata notification wakati wote tutakapotoa video kama hii. Ningependa nianze na kusema hivi, wa Kenya wamekuwa wanaonesha hisia tofauti tofauti kuhusiana na jinsi e, uchaguzi wa Amerika unaendelea. E, kuna wale ambao wanataka Trump ashinde kura na wale ambao wanataka Trump ashinde kura nimewaona ni wale ambao naweza sema kwa lugha ya kimombo they are conservatives. Eh? Conservative kumaanisha ni wale watu ambao wanataka maisha ya endelee jinsi alivyo. Watu waende kanisa, watu kama ni kuna mwanamume kwa mwanamume na kuna mwanamke. Naelewa kwa sababu ukiangalia ile ule side ya Democrats kuna mwanamume kuna mwanamke na kuna hapo katikati tena na tena kuna kitu kingine naitwa eh, gender neutral vitu kama hizo so kwa wale watu ambao wanataka mambo ibaki jinsi ilivyo yani wanataka ni kama naweza sema wale wanataka utamaduni na jinsi watu wamekuwa wanaishi ya yeah? they observe their traditions wanataka Trump ashinde na pia kumekuwa na haya maoni katika wa Kenya ambao wanasema ya kuwa eh, wakati ambapo Trump alikuwa rais wa Amerika kumbuka alikuwa rais mwaka 2026 2016 hakukuwa itokea vita popote nchi duniani eh, kumbuka yu, nini wa Amerika huhusika sana huj, ama hujihusisha katika vita za dunia angalia Ukraine angalia Israel angalia Libya na mengine ambayo nikianza kutaja siwezi kumaliza tukiangalia ule wakati ambao Trump aliweza kuongoza Amerika hiyo miaka minne hakukuwa na vita. Unaelewa? Atukienda upande wa, ya watu ambao sasa wana support ama wanampa support Kamala Harris ambaye ni e, yule ambaye na, anasimamia kile chama cha Democrats ambacho ni kama a liberal party. Liberal ni wale watu wanataka mabadiliko ni yeah, nas, wao wanasema ya kuwa cha kwanza Kamala Harris ana ile damu ni sema ya Kiafrika ama ile isiyo tu ya kizungu kabisa. Kumbuka kumekuwa na historia ya kuwa eh, Kamala Harris alitoka India mambo kama hayo nini nini. Wengine hata wamekuwa namlinganisha na Afrika. So kuna ile dhana eh, ya kuwa tunataka mtu ambaye si mweupe aweze kuongoza Amerika jinsi Obama alivyoongo alivyoongoza. Pia katika wale ambao wanampa support Kamala kuna wale ambao wanahisi ya kuwa sababu ni mwanamke basi mwanamke akiongoza nchi ambayo ni e, nchi kubwa sana kama e, u, ambaye ina ushawishi mkubwa duniani basi itamaanisha kitu fulani katika dunia itamaanisha kuwa ule uongozi wa wanawake utazidi kupaa juu unaona hao wa, ni wale ambao wanampa support kama na vile vile kumekuwa na e, hum swada ambao ulileta katika kidhani unafanya kazi sasa ambapo ni naitwa open border policy. Yaani katika manifesto ya Kamala anasema ya kuwa boda, yani mipaka ya ya, ya umu Amerika inafunguliwa kwa yule ambaye anaweza ingia. Unaelewa? Ila 
upande wa Donald Trump anasema kuwa borders should be closed there will be no open border policy open border policy inasaidia vipi wa Afrika inasaidia wa Afrika kwa maana kuna wale ambao wanataka kwenda ngambo ila labda kuna nataka njia za mkato ama kwa njia fulani ama jambo fulani kuna too much restrictive measures ambazo zitawazuia kwenda ngambo na kwa hivyo kwa wale ambao wanataka kwenda ngambo na wale ambao wanajua ni zatolewa ngambo di, being deported wanataka Kamala Harris ashinde huo uchaguzi na mwishowe kuna wale ambao wana, walikuwa wanahisi kuwa wakati ambapo Biden ambaye ni rais wa sasa amekuwa anaongoza hiyo nchi ya Amerika kumekuwa na uhusiano kati ya Kenya na Amerika na tumeona kuwa kumekuwa na rais ra, ra, Dr. William Samoei Ruto hadi aliweza kuukaribishwa wa Amerika na walikuwa na hizo ni kama Biden ama ule uongozi wake yaani unajaribu ku, kuingia sana Afrika hasa Kenya na kufanya u, yale mambo ambayo Dr. William Samoei Ruto anafanya yawe tu ya kulinganishwa na ngambo na si ya kuangali kulinganishwa na jinsi mambo yalivyo nchini Kenya. Kwa hao pia wanataka Trump ashinde ili huo uhusiano wa rais na Biden ambaye yuko katika chama cha Democrat uweze kuisha na wa Kenya waweze kufikiria wenyewe wasifikirie tu jinsi eh, wanavyopewa eh, maelekezo na kile chama cha Democrat. So kwa hayo ndio maoni ya wakenya ambao wamekuwa na hisi ambao kwa sasa wanahisi ni nani aongoze nani asiongoze na mimi singependa niseme e, labda nani atashinda nani atashinda kwa sababu ukiangalia vizuri ni kura ambazo ziko karibu sana we call it in english too close to call na mimi kile kitu ambacho kinanivutia tu ni kuwa wakenya wameonesha ile ari ya kuweza kujihusisha na zile siasa za kimataifa siasa ambazo zinawahusu kumbuka siasa za kimataifa ni za muhimu sana e, na zinatuhusu kumbuka e, kwa mfano wakati ambapo vita vilianza Ukraine uliona kuwa Kenya kuna vitu fulani hasa vitu za ngano zilianza kupungua nini nini mambo kama hayo na kama kuna kuwa na yule rais ambaye ni mzuri katika hicho cheo na ambaye anapea dunia ule mwelekezo mzuri basi mambo yatakuwa mazuri mambo yatakuwa mazuri kabisa. Na ninapo e, e, angalizia ili swala vizuri kabisa. Ningependa pia niseme hivi. E, kando na labda kusema unapenda huyu kwa sababu wako hivi ama wako hivi. Ningependa wa Kenya ukiangalia e, ile kitu ambayo tunaita policies, eh? Yaani ile mienendo ambayo either Trump ama Kamal Harris wameweka ili kushughulikia si tu maslahi ya nchi yao ila maslahi ya dunia basi inakuwa vizuri sana kuangalia what are the economic policies of these two eh? because their economic policy actually affect the world kitu kingine ambacho pia ni cha muhimu sana ni hiyo cultural najua culture ni kitu cha muhimu eh, tuwezi kuharibu culture kama if you believe that eh, you are so much invested in your culture then you have to go with the side that will actually ensure that the, the culture is uh, respected yani jinsi watu wanaishi unajua kukikuwa na culture kuna kuwa na order where there is no culture there is no any any good order najua kuna hiyo biasness ya kuwa wale ambao wanataka waende ngambo nini eh, waende ngambo ila kuna uh, uh, hili swala ambalo wa, uh, watu huapa Afrika ama huambia kwa mjenge kwenu mwache kwenda ngambo mbona mpigane muende ngambo Mujenge kwenu watu wa ngambo pia wataki kuja kwetu. Kwa hivyo hatu usi ukia support mtu labda juu ama sababu unataka uende ngambo basi hiyo hiyo inakuwa ina, in, naelewa labda kwa sababu ya economy nini naelewa lakini for the purpose for the long term purpose I think we should actually build a country for our children for our grandchildren Uh, and therefore we should be focused on how we can better our country but we should not depend on other people uh, so that we can go uh, into uh, their country and le- maybe leave them uh, hayo ndio maoni yangu na simaanishi kwa atufai kwenda kwa nchi zingine nchi zingine tunaweza enda ila tusieke ile imani yetu mingi sana ama uh, kufikiria sasa ni kwenda tu kwa tufikiri uh, kitu kingine ambacho eh kinaweza kutusaidia katika maisha yetu na mwishowe napomalizia hii video kabisa ningependa pia tuseme 
e, kitu cha muhimu sana kitu cha muhimu sana we mwa America we mwa Afrika we mtu mupi ni zile policies what are the policies of that specific party or that specific individual hiyo ndio kitu cha maana are they workable are they tested are they over exaggerated are they realistic if one of the candidates actually ticks that then i will support that particular candidate i don't know which candidate you support please let me know in the comment box until we meet again